సో రెఫరెన్స్ క్వాలిఫైర్ అంటే ఏంటంటే యూజ్ రెఫరెన్స్ క్వాలిఫైర్స్ టు క్రియేట్ ద ఫిల్టర్స్ దట్ రిస్ట్రిక్ట్ ద డేటా దట్ ఈస్ రిటర్న్ ఫర్ యువర్ రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్ ఒక రిఫరెన్స్ ఫీల్డ్ కు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే డేటాను రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే దాన్ని మనం రెఫరెన్స్ క్వాలిఫైర్ గా చెప్పుకుంటాం సో కొంచెం క్లమ్జీగా లేకుంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా ఉన్నా కూడా ఒకసారి నేను క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది అసైన్ టు ఫీల్డ్ ఆన్ ద ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ ఈజ్ ఎ రెఫరెన్స్ టు ద యూజర్ ఓకే సో ఒక యూజర్ టేబుల్ కి ఏంటి అసైన్ టు అనేటువంటి ఫీల్డ్ అనేటువంటిది రెఫర్ చేయబడి ఉంది అనుకుందాం జస్ట్ లైక్ రెఫరెన్స్ లాగా so by default all values for that field is being referred appear in the reference lookup and can be directly accessed through the reference field type ahead so ila manam ee oka paragraph chadukunte clarity raadu simple ga nen practical chupistanu meeku practical ga chupiste meeku easy ga clarity vastundi asalu enti anedi vadu artham avutundi okka sari malli incident form lo kalthunna dani kosam incident dot ఎఫ్ఓఆర్ఎం కొత్తగా ఫామ్ రాస్తున్నాను కదా నేను ఇన్సిడెంట్ డాట్ ఫామ్ అన్నాను వన్స్ యూసి సో ఇన్సిడెంట్ డాట్ ఫామ్ అన్న తర్వాత కొత్తగా ఒక ఫామ్ అనేటువంటిది క్రియేట్ అయిపోయింది సో అంటే ఆల్రెడీ మనకు ఫామ్ అనేటువంటిది ఒకటి రాయబోతున్నాం జస్ట్ లైక్ ఏదైనా ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాం ఫామ్ లో అనుకుందాం సో దానికోసం నేను ఆ క్రియేట్ చేసే కంటే ముందు ఒక చిన్నగా మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి అసైన్మెంట్ గ్రూప్ అని ఉంది అసైన్ టూ అని ఉంది ఓకేనా ఈ అసైన్ టూ గురించి ఒక కొద్దిసేపు మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ అసైన్ టూ అనేటువంటిది ఏంటి యూజర్ టేబుల్ కు రెఫరెన్స్ ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్ సో చూద్దాం ఒకసారి యూజర్ టేబుల్ అయినా కాదా చూద్దాం యూజర్ టేబులే కదా యూజర్ టేబుల్ కి రెఫరెన్స్ ఎంత మంది ఉన్నారు ఇక్కడ యూజర్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారట ఓకే సో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మెంబర్స్ అనేటువంటి యూజర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ మరి అంతకంటే ఎక్కువ లేరా అంటే ఉన్నారు కానీ ఎందుకు రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుందో మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ రైట్ ఓకే ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ లోపల నేను ఒక ఏదైనా ఒక గ్రూప్ ని తీసుకున్నా క్యాబ్ అప్రూవల్ అని ఒక గ్రూప్ ని తీసుకుంటున్నా నేను సో గ్రూప్ ని తీసుకొని వచ్చేసి ఇక్కడ అసైన్ టూ అనే దగ్గర మళ్ళీ సెర్చ్ చేస్తున్నా ఎంత మంది ఉన్నారు చూడండి సిక్స్ మెంబర్స్ ఏ ఉన్నారు అదేంటి మనకు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉండాలి కదా సో మరి సిక్స్ మెంబర్స్ ఏ ఉన్నారు ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడే ఉంది అసలు యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఉంది ఏంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచిద్దాం ఏ ఎలా ఆలోచిద్దాం ప్రాక్టికల్ గా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆ టీమ్ కు నేను ఒక పని చెప్పాను అనుకోండి సో ఒక టీమ్ కు ఒక పని చెప్తే టీమ్ లో ఉన్న మెంబర్స్ ఏ పని చేయాలి కానీ ఆ టీమ్ కాకుండా వేరే ఒక వాళ్ళు వచ్చేసి వర్క్ చేయలేరు కదా ఇప్పుడు నేను ఒక టీమ్ కి ఒక కాంట్రాక్ట్ అప్ అయిపోయాను లేదా క్యాబ్ అప్రూవల్ అయినటువంటి గ్రూప్ కు ఒక కాంట్రాక్ట్ అప్ అయిపోయాను అనుకోండి సో పని చేస్తే ఎవరు చేయాలా మరి ఎవరికి అసైన్ చేయాలి ఒకవేళ దీనిలో ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ కి అసైన్ చేయాలనుకుంటే నేను ఎవరికి వెళ్ళాలి క్యాబ్ అప్రూవల్ గ్రూప్ లో ఎవరైతే మెంబర్ ఉంటారో వాళ్ళకు మాత్రమే మనం అసైన్ చేయాలి అలా కాకుండా ఒకవేళ పొరపాటు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే నాకు అందరి యొక్క లిస్ట్ వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఆ గ్రూప్ లో మెంబర్ ఎవరో నాకేం తెలుస్తుంది తెలియదు కదా సో తెలియకుండా మనం ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాం అంటే సెలెక్ట్ చేసుకోలేము ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ కన్ఫ్యూజన్ సో కాబట్టి ఇటువంటి దాన్ని చేయడం కోసమే రెఫరెన్స్ క్వాలిఫైయర్స్ అనేటువంటిది అదే విధంగా డిపెండెంట్ ఫీల్డ్స్ అనేటువంటిది యూజ్ చేస్తాము అది ఎలా యూజ్ చేస్తాము ఏంటి అనేటువంటిది మీకు చూపిస్తాను సో క్లారిటీ వచ్చింది కదా మీ అందరికి ఏంటి ఇక్కడ ఈ గ్రూప్ ఎక్కడైతే తీసుకుంటామో అసైన్మెంట్ గ్రూప్ తీసుకుంటామో గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ ని ఫిల్టర్ చేసి మాత్రమే చూపిస్తుంది సో దాన్ని రెఫరెన్స్ క్వాలిఫైర్ అంటారు అంటే దాన్ని పర్టికులర్ గా దాన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది వేరొక ఫీల్డ్ ను అది సాటిస్ఫై చేస్తుంది అని అర్థం ఒక ఫీల్డ్ వేరొక ఫీల్డ్ ని సాటిస్ఫై చేసే విధానాన్ని మనం క్వాలిఫైర్ గా చెప్పుకోవచ్చు అంతే కదా క్వాలిఫైర్ అంటే పేరులో ఉంది క్వాలిఫికేషన్ క్వాలిఫైర్ అంటారు సో ఇది క్వాలిఫై అయిందా లేదంటే దానికి ఈక్వల్ గా ఉందా లేదా దానికి సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇలా మనకు చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉంటాయి సరే ఓకే దాని విషయాన్ని పక్కకు పెట్టినట్లయితే ఒక్కసారి నేను అసైన్ టు అనేటువంటి ఫీల్డ్ ని మీకు వెళ్తాను నేను అసైన్ టు ఫీల్డ్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసేసి ఒక్కసారి కాన్ఫిగర్ డిక్షనరీ మీద నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను అనుకోండి ఎప్పుడైతే నేను కాన్ఫిగర్ డిక్షనరీ మీద క్లిక్ చేస్తానో యూ కెన్ సి సో ఆ యొక్క అసైన్ టూ అనేటువంటి ఫీల్డ్ అనేటువంటిది డైక్ డిక్షనరీ ఎంట్రీలో చూపిస్తుంది రైట్ సో ఇక్కడ మనకు చాలా ఫీల్డ్స్ అనేది కనబడుతుంది అంటే జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే టైప్ అని కనబడుతుంది కాలం లేబుల్ అని 
అది గుర్తుంచుకోండి నేను చెప్పేది ఎందుకంటే మనం ప్రాక్టికల్గా మీరు చేసేటప్పుడు మీకు డౌట్స్ రావచ్చు సో నేను చూపెట్టింది ఒక రకంగా మీ దగ్గర ఒక రకంగా ఉన్నారనుకోండి సో ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం సో సార్ ఏదో చూపెట్టారు ఎక్కడో అది క్రియేట్ చేశారు ఇట్స్ నాట్ విజిబుల్ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది సో కాబట్టి అలా కాదు ఇక్కడ అడ్వాన్స్లో ఉందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి లేకపోతే దానిలో అడ్వాన్స్లో పెట్టండి అప్పుడే ఇవన్నీ ఫీల్స్ కనబడతాయి రైట్ సో రిఫరెన్స్ స్పెసిఫికేషన్ అనుంది కదా ఇంకా చూడండి రెఫరెన్స్ క్వాలిఫైర్ అనుంది ఏ రిఫరెన్స్ తీసుకున్నా మనం ఏ టేబుల్ని రిఫరెన్స్ తీసుకున్నా నేను యూజర్ టేబుల్ని రెఫరెన్స్ తీసుకున్నాను గోడెడ్ సో యూజర్ టేబుల్ ఎప్పుడైతే నేను రెఫరెన్స్ తీసుకున్నానో దానిలో యూజ్ రెఫరెన్స్ క్వాలిఫైర్ అని ఉంది కదా అంటే ఏంటన్నట్టు సో రెఫరెన్స్ క్వాలిఫైర్ ఏంటి త్రీ టైప్స్ లో ఉంటాయి రెఫరెన్స్ క్వాలిఫైర్స్ ఒకటి వచ్చేసి సింపుల్ డైనమిక్ అడ్వాన్స్ మరి ఏంటి ఇక్కడ సింపుల్ డైనమిక్ అడ్వాన్స్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ అంటే ఏంటి మనకు ఫిల్టర్ కండిషన్స్ తెలుస్తాయి ఇలా ఓకే రోల్స్ అనేటువంటిది ఎవరైనా ఉండాలట ఐటీఐఎల్ అయి ఉండాలి అదేవిధంగా యాక్టివ్ అనేటువంటిది ట్రూ ఉండాలి ఇలా మనం కండిషన్స్ పెట్టాము ఓకేనా సో ఇలా మన కండిషన్స్ పెట్టుకుని దాని మీద బేస్ చేసుకుని ఈ యొక్క యూజర్ లో ఉన్నటువంటి డేటాను తెచ్చుకుంటుంది ఓకేనా రైట్ అందుకే అందరినీ చూపెట్టదు ఇప్పుడు నేను ఐటీఎల్ కనుక తీసేసాను అనుకోండి దానిలో యూజర్స్ ఎంత మనం అరౌండ్ ద సిక్స్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఆ సిక్స్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అందరినీ చూపిస్తుంది బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఐటీఐఎల్ రోల్ ఉన్నటువంటి పీపుల్ మాత్రమే కావాలా సో మిగతా వాళ్ళ అవసరం లేదు రైట్ సో ఇక్కడ యాక్టివ్ ఈజ్ ఎట్ ట్రూ అన్నాను ఓకే డన్ సో నెక్స్ట్ సింపుల్ కాకుండా డైనమిక్ అంటే ఏంటో చూపిస్తాను డైనమిక్ అంటే ఏదో ఒక కండిషన్ ఆల్రెడీ రాసి పెట్టుకుంటాం డైనమిక్ రెఫరెన్స్ క్వాలిఫైర్ చూడండి ఇక్కడ సో చూజ్ ఎ స్క్రిప్టెడ్ రెఫరెన్స్ క్వాలిఫైర్ ఫ్రమ్ ఎ ప్రీ డిఫైన్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అన్నారు అంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నాను సో కొన్ని ఏంటి ఎలా ఉంటాయంటే కొన్ని స్క్రిప్టింగ్ అనేటువంటిది రాసుకొని మనం బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకొని ఆ సాటిస్ఫై చేయగలిగితేనే ఆ స్క్రిప్ట్ లో ఉన్నటువంటి మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ మ్యాటర్ దాన్ని సాటిస్ఫై చేయగలిగితే అటువంటి వాటి మాత్రమే ఫిల్టర్ చేసుకొని పెట్టుకోండి అన్నారనుకోండి సో ఇది స్క్రిప్టింగ్ రాసే వాళ్ళకి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి క్లిక్ చేసి పెట్టుకుంటే మనకు ఆల్రెడీ స్క్రిప్టెడ్ ఉన్న డైనమిక్ ఫిల్టర్ ఆప్షన్స్ లో ఉంటాయి ఇవి సో ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనకు ఒకటే మాత్రమే ఉంది లేదు మనకంటే న్యూగా కొత్తగా రాసుకోవాలంటే కొత్తగా రాసుకోవచ్చు ఇది ఒక టేబుల్ సో డైనమిక్ ఫిల్టర్ ఆప్షన్స్ లోపల మనం న్యూ అనేటువంటి బటన్ ఉంది క్లిక్ చేస్తే సేవ్ అవుతుంది అంటే ఫామ్ అనేటువంటిది ఓపెన్ అవుతుంది మీరు దానిలో మీరు ఫిల్టర్ కండిషన్ లో స్క్రిప్టింగ్ ద్వారా రాసుకోవచ్చు సో ఇలా డైనమిక్ ఫిల్టర్ సరే నేను డైనమిక్ ఫిల్టర్ ఏం తీసుకోవట్లేదు అలా అయిపోయింది దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అడ్వాన్స్డ్ అన్నాను అడ్వాన్స్డ్ అండి ఏంటి చూపిస్తాను చూడండి సో ఇక్కడే రాసుకోవచ్చు కండిషన్ ఇప్పుడు చూడండి నేను అడ్వాన్స్ అనేది అనగానే ఏమైంది నేను ఏదైతే ఇప్పుడు సింపుల్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఏమొచ్చింది రోల్స్ ఈజ్ ఐటీఐఎల్ అని ఉంది సో యాక్టివ్ ఈజ్ టూ అని ఉంది బట్ ఇప్పుడు నేను అడ్వాన్స్ లో తీసుకునేసరికి ఏం జరుగుతుంది చూడండి ఇదే కండిషన్ ఇంతకుముందు నేను రాసిన కండిషన్ నే ఒక మ్యాటర్ లాగా వచ్చింది అది ఏంటి ఎక్కడ నుండి వచ్చింది తెలుసా అది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తా చూడండి ఇది రావడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మీకు అది ఎక్కడి నుండి తెచ్చుకో కాపీ చేయొచ్చు అని కూడా చెప్తాను సో ఎక్కడి నుండి తెచ్చుకుని కాపీ చేయొచ్చు తెలుసా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇన్సిడెంట్ ఇన్సిడెంట్ డాట్ లిస్ట్ అన్నాను అనుకోండి సో ఇన్సిడెంట్ డాట్ లిస్ట్ అన్నాను అనుకోండి అంటే లిస్ట్ అనేటువంటిది ఇక్కడ నేను ఒక కండిషన్ రాస్తున్నాను ఫిల్టర్ కండిషన్ రాస్తున్నాను ఏమని ఈ లిస్ట్ వ్యూ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్టివ్ అనేటువంటిది ట్రూ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో కాలర్ ఈజ్ సో అబిల్ చూట్రా అనే వ్యక్తిని మాత్రమే రావాలనుకోండి ఇలా నేను కండిషన్స్ ఎన్ని అయితే రాసుకుంటానో ఇలా రాసుకున్న తర్వాత ఏంటి రన్ అనగానే ఇక్కడ ఏంటి సో ఇది రన్ అయిపోయింది కదా అంటే ఎన్ని మనకు రికార్డ్స్ కావాలి ఇవే రికార్డ్స్ కావాలా ఫోర్ రికార్డ్స్ కావాలి సో ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను ఏం చేస్తాను రైట్ క్లిక్ చేసుకుని కాపీ క్వెరీ అన్నాను అనుకోండి అదే క్వెరీ అక్కడికి వస్తుంది చూడండి మీకు చూపిస్తాను సో ఇదే కదా ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ లైన్ లో నేను ఇప్పుడు నేను కాపీ చేసుకున్న క్వెరీని మళ్ళీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ యాక్టివిస్ట్ టూ అని ఉంది అంటే అది ఒకటే కాపీ అయింది మరి మొత్తం కాపీ కావాలంటే ఏం చేయాలా సో వీ నీట్ జస్ట్ కాపీ హోల్ వన్ మినిట్ సి సో ఇక్కడ ఏదైతే మనం తీసుకున్నామో ఇక్కడ చూడండి రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ క్వెరీ అనండి సో ఈ విధంగా మనం తీసుకెళ్లేసి
సో ఏంటి సింపుల్ అడ్వాన్స్డ్ డైనమిక్ గా చెప్పుకుంటాము సో ఇవి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ క్వాలిఫైర్స్ గా ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి కండిషన్స్ పెట్టుకున్నాం అదే విధంగా నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే డిపెండెంట్ ఫీల్డ్ ఉంది సో డిపెండెంట్ ఫీల్డ్ అంటే చెప్పాను కదా వేరొక ఫీల్డ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఒకవేళ కనుక నేను ఈ డిపెండెంట్ ఫీల్డ్ కనుక తీసేసాను అనుకోండి రైట్ సో ఐ కట్ ఇట్ సో నేను కట్ చేసేసి రైట్ క్లిక్ చేసుకొని సేవ్ అన్నాను అనుకోండి యూ కెన్ సి ఇన్సిడెంట్ కనుక నేను రాస్తే ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను మీకు చూడండి సో నేను ఒకవేళ ఇన్సిడెంట్ కనుక నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ సీ హియర్ సో ఇది కాదు బ్యాచ్ కాదు న్యూ రికార్డ్ కాదు ఇన్సిడెంట్స్ సో ఇక్కడే ఒక ఇన్సిడెంట్ నేను న్యూ అనేటువంటి ఇన్సిడెంట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను అనుకోండి యూ కెన్ సీ సో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఫస్ట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఉన్నాయి రైట్ ఎప్పుడైతే నేను క్యాబ్ అప్రూవల్ అనేది తీసుకున్నాను అనుకోండి క్యాబ్ అప్రూవల్ తీసుకున్నప్పుడు జనరల్ గా అయితే ఇంతమంది మనం చూసినప్పుడు ఎన్నాయి సిక్స్ మాత్రమే ఉండాలి రికార్డ్స్ సో అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఎన్ని ఉంటాయి ఒకసారి చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అంటే మనకు లాజికల్ గా దాన్ని మిస్ అవుతున్నాము ఏదో ఒక దాన్ని బ్యాక్ ఎండ్ లో దాని యొక్క లాజికల్ లాజిక్ అనేటువంటి మిస్ అయిపోతున్నాం ఏంటి ఈ క్యాబ్ అప్రూవల్ లో ఉన్నటువంటి పీపుల్ మాత్రమే ఫిల్టర్ అవుట్ చేసి మనకు చూపెట్టాలి అలా కాకుండా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది సో ఈ డిపెండెంట్ ఫీల్డ్ అనేటువంటిది మనం మళ్ళీ సింపుల్ గా నేను అసైన్మెంట్ అండర్ స్కోర్ గ్రూప్ అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే యూజ్ చేసి నేను సేవ్ చేస్తానో సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి సో ఎప్పుడైతే నేను క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటానో వన్స్ అగైన్ యూజ్ చేసి రిఫ్రెష్ ఇట్ రిఫ్రెష్ చేయకపోతే మనకు ఆ ఇప్పుడు చేసినటువంటి మాడిఫికేషన్స్ అనేటువంటిది అప్రూవ్ కాదు గుర్తుంచుకోండి సో అసైన్మెంట్ గ్రూప్ అనేటువంటిది నేను క్యాబ్ అప్రూవల్ ఎప్పుడైతే ఇస్తానో సో క్యాబ్ అప్రూవల్ ఇచ్చేసి నేను ఇక్కడికి అసైన్ టు వెళ్ళగానే ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ సో ఓన్లీ సిక్స్ మెంబర్స్ మాత్రమే చూపెట్టింది అంటే ఆ గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ మాత్రమే చూపెట్టింది సో దట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ ఎర్ రెఫరెన్స్ క్వాలిఫైర్ అండ్ సో ఇంకోటి ఏంటి డిపెండెంట్ ఫీల్డ్ ఇలా మనకు రెఫరెన్స్ క్వాలిఫైర్స్ ను డిపెండెంట్ ఫీల్డ్ మనము సో క్లియర్ గా సో మెన్షన్ చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు